Metro Candle Exports Registrar Andhariki Namaskaram Metro Candle Varu Candle Eda Thayar Chedam Mani Chupistaru Chudam Randi Ipudu Candle Thayar Chedam Mr. Shantaram Garu Chupistaru Namaskaram Candle Thayar Chedam Niki Kavals in Padartha Lenti First candle thayar jayar ni manga mould kawal sasthari Mould ojjya si aluminum metal dhwara thayar jista PVC pipe kawal sasthari Next wax Wax ojjya si paraffin chips wax anna yaan taro Ilaan ta wax yin use chase candle thayar jayar si Thread kawal sasthari It ojjya si color chemical It is color oil Strength chemical Strength oil Scent केमिकल मिक्सचर डाल के रेंडर एमटी बॉटल्स काल सस्ता है। वैक्स मेल के डाल के मार के वाला आलू या पत्र काल सस्ता है। स्टाउ काल सुन दे। कैंडल चेयर डाल की कावल सीना मटेरियल्स, कैंडल माउंट, पैराफिन चिप्स, वैक्स, वैक्स थ्रेड, कलर केमिकल्स, कलर ऑयल, स्ट्रेंथ केमिकल, स्ट्रेंथ ऑयल Scent, Aluminium Vessel, Stone. Is this what is this? Paraffin Chips Wax. We are using this wax. First, we are ready to use chemicals. 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 We are ready to use color chemicals. We are ready to use the wax. We are ready to use the color chemicals. We are ready to use the color chemicals. We are ready to use the first chemicals. और काली बाटल दिस दिस पानी और काली बाटल लॉक फुल ड्राई बाटल दिस पानी काली बाटल ड्राई बाटल ड्राई बाटल दिस पानी कलर केमिकल कलर आया लेकिन दो फुल मिक्स है इस पर इलाम मिक्स है इस कॉल्स पर फर्स्ट कलर केमिकल आते इस पानी बाटल लो मिक्स है सुनो बार बार के रूम फिर जाए नेक्स्ट कलर आए
ఇచ్చేసిన తర్వాత నీట నీటికి మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాండిల్ ఈక్వల్ కలర్ రావాలంటే క్యాండిల్ ఎంత తర్వాత ఫస్ట్ మీకు ఇది మిక్స్ చేయాలి మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మేము మెయిన్ చేసుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెయిన్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మెయిన్ చేస్తాం నీటికి నీటి మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి ఈక్వల్ కలర్ రావాలంటే ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మౌల్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి చూద్దాం ఫస్ట్ మౌల్ ఇలా ఓపెన్ చేసేస్తే ఓపెన్ చేసుకొని ఇలా క్లీన్ ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వ్యాక్స్ పీసెస్ ఉంటుంది అదెలా అదే అదే నీట్ క్లీన్ ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయిల్ ఆయిల్ పైన పే చేసిన తర్వాత థ్రెడ్ సెట్ చేసుకోవడం చూద్దాం మౌలి చూడండి ఇక్కడ మా మా థ్రెడ్ సెట్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మార్క్ ఉంటుంది ఈ మార్క్ లో నీటికి ఇలా సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పీస్ చూడండి ఇక్కడ పిన్స్ ఉంటాయి ఈ పిన్స్ నీటికి సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత బోర్డ్ లో టైట్ సెట్ చేయాలి పెట్టేసుకొని లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ పెట్టేసుకొని మెల్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంత మెల్ట్ చేసుకుంటారు మనం క్యాండిల్ మెల్ట్ చేసుకోవడానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మెల్ట్ చేసుకోవాలి క్యాండిల్ తయారు వ్యాక్స్ వచ్చి సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మెల్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం వ్యాక్స్ అర్ధ అర్ధ కేజీ తీసుకున్నాం అంటే హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాం హాఫ్ కేజీలో త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మాత్రం మెల్ట్ కావాలి ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అట్లే గట్టి గట్టిగా ఉండాలి కింద అది అలా చూసుకొని చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా ఇప్పుడు చూస్తాము అది చూసి చూడండి ఓవర్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వ్యాక్స్ మనం ఓవర్ హీట్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఇది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఓవర్ హీట్ చేస్తే అది వ్యాక్స్ వచ్చేసి ఎవపరేట్ అవుతుంది అందువల్ల మనం ఓవర్ హీట్ చేయవచ్చు సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మేము మెల్ట్ చేసుకుని క్యాండిల్ తప్పు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మేడం ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ మెల్ట్ అయింది ఇలా మెల్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే స్టవ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే టూ డ్రాప్స్ ఎంటర్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఫిల్ చేసుకో చేయాలో చూద్దామండి ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కింద ఒక ట్రే పెట్ట పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్రే పెట్టిన తర్వాత ట్రేలో ఇది మౌత్ పెట్టేసి ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూపిస్తాను చూపిస్తాను ఇది ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫాస్ట్ ఫిల్లింగ్ చేస్తే మనకు ఫిల్లింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఎయిర్ బబుల్స్ రావడం వైట్ ప్యాచెస్ రావడం అలా ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకే ఫ్లోలో ఇది ఫిల్ చేసుకోవాలి
ఎంతవరకు ఇది ఫిల్ చేసుకోవాలి పైప్ ఆఫ్ లెవెల్ వరకు ఫిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అది ఏ లెవెల్ వరకు కట్ చేయాలంటే మౌంట్ కింద కొంచెం కింద కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసుకోవాల్సి ఇంకోంగ్ ఓకే ఇది సెకండ్ బిల్డింగ్ ఎందుకు చేయాలి సెకండ్ బిల్డింగ్ ఎందుకు చేద్దాం చేస్తామంటే మనం అది డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది సింక్ అవుతూ ఉంటుంది కూల్ అవుతూ అవుతూ సింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ సింక్ సింక్ అవునప్పుడు హోల్ వస్తుంది క్యాబిల్ మధ్యలో హోల్ వస్తుంది హోల్ రాకుండా ఉండడానికి సెకండ్ బిల్డింగ్ చేసుకోవాల్సి ఓకే బ్యాగ్స్ మళ్ళీ మెల్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెవెంటీ పర్సెంటే మెల్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా అని చూద్దాం మేడం లో ఫ్లేమ్ లైన్ పెట్టుకోండి బబుల్స్ అని వస్తూ ఉంటాయా ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తాయి ఫాస్ట్ ఫిల్ చేస్తే ఎయిర్ బబుల్స్ వస్తాయి వైట్ ప్యాచెస్ వస్తాయి అలా ఫిల్ చేయాలి స్లోగా స్లోగా ఫిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సెకండ్ బిల్డింగ్ అయిన తర్వాత ఎంతసేపు పడుతుంది ఇది కూల్ అవడానికి సెకండ్ బిల్డింగ్ తర్వాత మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం పడుతుంది సెకండ్ కూల్ అవడానికి ఎందుకంటే క్యాండిల్ బిగ్ సైజ్ క్యాండిల్ కదా అందువల్ల కూల్ అవడానికి టైం చాలా చాలా తీసుకుంటుంది ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది ఇది క్యాండిల్ రెడీ అయిందా లేదండి ఇంకా ఇప్పుడు కూలింగ్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది కూలింగ్ అయింది కట్ చేసి ఫినిషింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే చూడండి ఇక్కడ క్యాండిల్ కూల్ అయిన తర్వాత ఇలా సింక్ అవుతుంది మనం సెకండ్ బెట్టింగ్ చేస్తాం కదండి సెకండ్ బెట్టింగ్ చేసిన దానికి ఈ లెవెల్ వరకు డౌన్ అయింది లేదంటే ఈ లెవెల్ వరకు డౌన్ అవుతుంది అందుకోసమే మనం సెకండ్ బెట్టింగ్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఈ పైప్ టైట్ గా ఉంటుందా లూజ్ గా ఉంటుందా లూజ్ గానే ఉంటుంది మేడం లూజ్ ఫ్రీ గా ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా ఓకే ఫ్రీ గా ఓపెన్ అవుతుంది తీసేసి ఇది మౌల్ లో నే పెట్టేసుకొని అలా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి బ్లేడ్ యూస్ చేయాలి పేపర్ కట్ బ్లేడ్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా కటింగ్ ఎలా అంటే ఇలా చూసి చూద్దాం ఇలా లైట్ లైట్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకోవాలా ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ అన్ని కట్ చేసుకుంటారా 
ఇలా స్లోగా కట్ కట్ చేయాలి ఈ క్యాన్ కట్ చేయడానికి కట్ చేసే టైంలో టర్న్ కావాలి టర్న్ అయితే లో ప్లాన్ స్క్రాచెస్ అవుతుంది పూర్తిగా కట్ చేసుకోవాలా ఈ మోల్ లెవెల్ వరకు ఫినిష్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే చూడండి ఇలాగ స్లోగా కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ కట్ చేయకూడదు లైట్ లైట్గా కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫాస్ట్ కట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కటింగ్ ఫాస్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు వైట్ ప్యాచెస్ అయ్యి చాల్సి వస్తుంటుంది ప్రెజర్ ప్రెజర్ ఎక్కువ ప్రెజర్ వేసి కట్ చేయకూడదు లైట్ లైట్గా కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ టైప్ ఈ లెవెల్ వరకు కట్ చేసేసుకోండి కట్ చేసిన తర్వాత ఈ టైప్లో ఒక స్కేల్ తీసుకోండి స్కేల్ తీసుకొని లెవెల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా లెవెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఓవర్ హీట్ చేయకూడదు అని చెప్తాం అయితే ఇప్పుడు ఇది వేస్ట్ ఇది మళ్ళీ రీమేల్ చేసి క్యాండిల్ తయారు చేయొచ్చు 
ఓకే ఎంతసారి చేసుకోవచ్చు మినిమం త్రీ టైమ్స్ చేయొచ్చు త్రీ టైమ్స్ పైన చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ టైమ్స్ పైన చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే లైట్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ చేసేసి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ చేస్తే హోమ్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయి ఇది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ అని చెప్పాను కదండి అందువల్ల పెట్రోల్ ప్రోడక్ట్ డ్రై అయిన తర్వాత ఇలా వైట్ వైట్ ప్యాచెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే ఇది కలర్ మార్చుతుందా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఈ క్యాండిల్ యూనిట్ ఫినిషింగ్ చూడండి ఈ క్యాండిల్ ఫినిషింగ్ చూడండి ఫుల్ వైట్ వైట్ వచ్చేసింది సైడ్ వైట్ వచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ వైట్ వచ్చింది ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఫైవ్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే అంతా ఉంది ఒకటే కలర్ ఉంది చూడండి అవును క్యాండిల్ చాలా బాగుందండి దీనివల్ల మనకేం ఉపయోగం ఓకే ఈ క్యాండిల్ తయారు చేసిన చూసారు కదండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ అయినా చేయొచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పవర్ చేయొచ్చు పార్ట్ టైం చేయొచ్చు ఫుల్ టైం చేయొచ్చు బట్ దీనివల్ల మనకి ఏం ఉపయోగం అంటే ఈ క్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనం ఫ్రీగా చేస్తుంటాం కాబట్టి ఇంట్లో పార్ట్ టైం ఎవరైనా చేయొచ్చు అని చెప్పాను అది చేసి చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ అనేది కూర్చుని చాలా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ చాలా ఉంటుంది ఓకే ఓకేనా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే 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 ఈ క్యాండిల్ చేయడం వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏదైనా వస్తుందా ఈ క్యాండిల్ చేయడం వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు ఇది ఒక అపోహ మాత్రమే ఇందువల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సేఫ్టీ సేఫ్ సేఫ్ ఓకే మనం ఇప్పుడు క్యాండిల్ తయారు చేస్తాం కదండి క్యాండిల్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఈ కిట్లో వచ్చేస్తాయి కిట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు కావాలి చూడండి లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో తయారు చేయ తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ ఇది లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో తయారు చేస్తే మీరు ఒక కేజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది మీకు ఒక కేజీ క్యాండిల్ తయారు చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తాం మీకు ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మీకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసిన తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది మీకు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ డే వచ్చేసి టూ కేజెస్ వరకు తయారు చేసు టూ కేజెస్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ పైన మీరు మీరు త్రీ త్రీ టు ఫోర్ కేజెస్ వరకు తయారు చేయొచ్చు అదే కదా అందులో నెక్స్ట్ ఇంకో వచ్చి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకో వచ్చి తీసుకొని తయారు చేస్తే త్రీ టు ఫోర్ కేజెస్ వరకు తయారు చేయొచ్చు అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ రెండు కేజీలు తయారు చేస్తే అంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది మీరు అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా పంపించవచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా పంపిస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు కూడా ఒక కంపెనీదే ఉంటుంది మీకు మెటీరియల్ ఇక్కడ నుంచి మేమే ఒక సప్లై చేస్తాము ఆ సప్లై చేసిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు కూడా మాదే ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు క్యాండిల్ తయారు చేసి పంపిస్తారు కదండి పంపించిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు మాదే ఉంటుందని చెప్పాను ఆ పంపించిన తర్వాత మా క్యాండిల్ మాకు రీచ్ అవ్వగానే మీకు మీకు రావాల్సిన అమౌంట్ మీకు ఆ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మేము ఇది ఎలా ప్యాక్ చేసి పంపించాలి ఓకే మేడం ఇది చాలా సింపుల్ మేడం ఇది ఎలా ప్యాక్ చేయాలంటే ఈ క్యాండిల్కి ఒక పేపర్ తీసిన పేపర్ పేపర్లో ప్యాక్ చేసేయండి ప్యాక్ చేసిన తర్వాత ఇలా బాక్స్లో పెట్టేసి బాక్స్ చూడండి బాక్స్ బాక్సెస్లో మధ్యలో పీసెస్ ఉన్నాయి ఇలా పీస్ బాక్స్ టైప్లో ఉన్నాయి ఈ బాక్స్లో సపరేట్ సపరేట్ ఒక్కొక్క క్యాండిల్ ప్యాక్ చేసి పంపించాలి ప్యాకింగ్ మాత్రం టైట్ టైట్ గా ఉండాలి ఎటువంటి పర్సన్ లూజ్ ఉండదు లూజ్ ఉంటే క్యాండిల్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అందువల్ల ప్యాక్ ప్యాకింగ్ మాత్రం ఈ టైప్ లూజ్ లూజ్ ఉంటే మాత్రం సైడ్ వేస్ట్ పేపర్ లేదంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ సాఫ్ట్ గా ఉన్న మెటీరియల్ ఏదైనా ప్యాక్ చేసి పంపించాలి క్యాండిల్ తయారు చేయడం చూశారు ఇంట్లోనే కూర్చొని లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో హై ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలి అనుకునే హౌస్ వైఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఎవరికైనా సరే ఇది ఒక మంచి అవకాశం మీరు కూడా క్యాండిల్ చేయండి ఇంట్లో